வணக்கம் டீச்சர் இப்போ நீங்கள் காலையில் ஒரு தேர்வு எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ காலையில் தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அடுத்து நீங்கள் இரவு எழுதக்கூடிய தேர்வுக்கான கண்டென்ட்டு பைனாமியல் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம எழுதக்கூடிய அடுத்த பகுதி அதில் பெரும்பகுதி நமக்கு பைனாமியல் சீரீஸில் இவ்வளோ இங்கே போர்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பதினான்கு விஷயங்கள் தான் முக்கியமான திங்ஸாக எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கட்டாயமாக இடம்பெறும் பைனாமியில் கேள்வி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அதுவும் குறிப்பாக கடைசி இந்த பத்தாவது ஃபார்முலாவும் பதினோராவது ஃபார்முலாவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும் முதல்ல இதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் என் சி ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ என் சி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் சி ஆர் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஆர் ஏ பவர் ஆர் இதுதான் எக்ஸட்ரா ஜென்ரல் டேர்மா என் சி என் ஏ பவர் என் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஸ்டன்ட் வரைக்கும் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இங்கே என் சி ஒன்னுன்னு இருக்கு என் சி ஒன்னுனா என் அதே போல் என் சி டூனா என் இன் டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் அதான் அடுத்த டேர்மில் போட்டிருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சி ஒன் இஸ் நத்திங் பட் என் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதே போல் இங்கே அந்த எண்ணுக்கான வேல்யூ எல்லாம் சால்வ் ஆகி நமக்கு அடுத்த டேர்மாக கிடச்சிடும் அதில் ஏ இருக்க இடத்துல இங்கே நாங்கள் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ என் சி டூ எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அதுக்கப்புறம் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் எஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா கடைசி டேர்ம் வரைக்கும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ இதில் என்ன செய்யணும்னு பாருங்கள் இது எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இந்த ரெண்டு டேர்மை நம்ம கணிச்சோம்னா பவரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் என் அப்படின்னு இருக்குது பவரில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம் ப்ளஸ் என் ஸோ உங்களுக்கு பவரில் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எக்ஸட்ரா போட்டு டாட் வச்சு நிறுத்திடுறோம் ஸோ அதுதான் எழுதியிருக்கோம் என் இஸ் உங்களுக்கு பவரில் பாசிட்டிவ் வச்சுன்னா ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் திஸ் சீரீஸில் என் ப்ளஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் என் ப்ளஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் இன் ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு அதில் இருக்கும் அப்போ இங்கே என்னன்னா அதை விட ஒரு டேர்ம்ஸ் கூடுதலாக ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும் பைனைட்டில் முடிஞ்சிடும் இங்கேயும் அதே தான் பவர் என் இருக்குது அப்படியே போயிட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டேர்ம் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் இது தான் மறுபடியும் எழுதியிருக்கேன் இது பைனாமியல் தீரம் இந்த பைனாமியல் தேரத்தோட ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்று அதான் இங்கே அடுத்த பாயிண்டில் எழுதியிருக்கோம் ரேஞ்ச் ஆஃப் த பைனாமியல் தீரம் அந்த சீரீஸ்க்கு வந்து மாடெக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் மாட் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் ரேஞ்ச் ஆஃப் தி பைனாமில் தீரம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சில ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் அது நீங்கள் ஓவராலாக இதை நீங்கள் ஒரு மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த அடுத்து நம்ம சமுக்குள்ளே போகும்போது வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் இந்த முதல் ரெண்டுமே நமக்கு கேட்டதற்கான வாய்ப்பு இல்லை பட் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் தான் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் சி என் எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு முடிச்சிருக்கோம் ஓகே என் சி என்னோட வேல்யூ நீங்கள் மறுபடியும் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுன்னு வந்துடும் நீங்கள் இந்த பவரில் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூன்னு போகும் ஒருவேளை பவரில் மைனஸ் என்னன்னு கொடுத்துருந்தா இங்கெல்லாம் ப்ளஸ் காட்டும் இது ஒரு மெயினான ஐடியா நான் வச்சுக்கணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது பவரில் ப்ளஸ் இருந்தால் இங்கே மைனஸ் பவரில் மைனஸ் இருந்தால் இங்கே அடுத்த அடுத்த டேர்முக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸில் மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆல்டர்னேட் சீரீஸில் வந்துடணும் ஆல்டர்னேட் வந்துடணும் ஒரு ப்ளஸ்ஸும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே வந்து மைனஸ் சைன் இருக்குது பவர் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது பவர் ப்ளஸ் வந்தால் ஃபைனைட் பவர் மைனஸ் வந்தால் எக்ஸட்ரா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகணும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நுணுக்கங்கள் ஆப்ஷனில் நம்மளை ஈஸியாக கொடுத்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை டைட்
பவரில் மைனஸ் இருக்குது பவரில் மைனஸ் வந்தாவே நெகட்டிவ் டேர்ம் வந்தாவே இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு போகும்னு ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோம் என் இஸ் பாசிட்டிவ் என் ப்ளஸ் ஒன் டேர்ம் இன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் இன்ஃபைனைட் என் இஸ் நெகட்டிவ் இன் ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு இன்ஃபைனைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் பைனாமில் சீரீஸ் மாடெக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு வாங்க ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸு ஸோ நமக்கு ஆல்டர்னேட் சைனு பவரில் மைனஸு உள்ளே இருக்கிற டேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த டேம் வரும்போது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டேர்ம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இது மூணுமே பைனாமியல் சீரீஸை வச்சு தேர்த்தை வச்சு நம்ம போட்ட அடுத்தடுத்த ஃபார்ம்லா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி தான் பவரில் மைனஸ் பவரில் ஒன் வருது பவர் டூக்கு பவர் த்ரீக்கு இங்கே பவர் ஃபோருக்கு ஃபார்மில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சீரீஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ரெண்டுமே மைனஸ் தான் உள்ளே எல்லாமே ப்ளஸ்ஸு மேலே மைனஸு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகணும் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போட்டோம் ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் வரைக்கும் போகுது ஸோ இது ப்ளஸ் இங்கே மேலே மைனஸ் வருது இல்லையா அதனால் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகணும் அப்போ சம்மேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன வரணுங்க அதே போல் எக்ஸ் பவர் என்னு இங்கே இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் எண்ணுக்கு நீங்கள் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க பாருங்கள் எனி திங் பவர் ஜீரோ எக்ஸ் எக்ஸப்ட் ஒன் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் எக்ஸுக்கு முதல் டேர்ம் வந்து ஒன் வச்சிங்கன்னா என்ன வரும் டூ வச்சா என்ன வரும் த்ரீ வச்சா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் எக்ஸுக்கு நீங்கள் சாரி எக்ஸுக்கு எண்ணுக்கு ஜீரோன்னு போட்டால் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ வேல்யூ ஒன்று அடுத்து ஒன் போட்டிங்களான்னா எக்ஸு டூ போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி அது போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஜென்ரல் டேர்ம் எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் ஒர்க்க நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் சம்மேஷன் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என்ன அடுத்தது ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸு அதே பவரில் ஒன்று தான் ஆல்டர்னேட் வரணும் பவரில் மைனஸ் வர்றதுனால உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஃபைனைட் டேர்ம்ஸ்க்கும் போகணும் ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஜென்ரல் டேர்ம் வரும்போது சம்மேஷன் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் எக்ஸ் பவர் என் இந்த டேர்முக்கு அப்படியே சம்மேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் பவர் ஒன் வருதுங்க அடுத்த ரெண்டு ஃபார்முலா பாருங்கள் பவர் டூ வருது பவர் டூ வரும்போது என் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும்தான் ஜென்ரல் டேர்மில் வருதுங்க பவர் டூ ஓகே பவர் த்ரீ வரும்போது என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ சேர்ந்துக்கணும் பவர் த்ரீ வந்துச்சுன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் ரெண்டுங்க அது போல தான் அதை போட்டிருக்கோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் மைனஸ் டூ ஃபார்முலா ரெண்டு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸில் வரணும் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா டூ வரனால என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இதே நீங்கள் ஜென்ரல் டேர்மில் சம்மேஷன் போட்டு எழுதலாம் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் வந்துச்சுன்னா மேலே இருக்கிற இதே ஃபார்முலாவை ஆல்டர்னேட் சைனில் போடணும் மைனஸ் ஆல்டர்னேட் வரதுனால மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் மேலே மைனஸ் வரதுனால இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகணும் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகணும் அதே நேரத்தில் இங்கே ஜென்ரல் ஃபார்முலா மேலே மைனஸில் கொடுத்துருந்தா ப்ளஸில் வரணும் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ ஸோ இந்த ஐடியா நேவ் இருந்தால் நம்ம மிஸ் ஆனால் கூட நாலு ஆப்ஷன் பார்த்து நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை இந்த ஃபார்முலாவை கொடுக்குறாங்கன்ற பட்சத்தில் ஒன்பது முடிஞ்சுங்களா அடுத்தது இதுக்கு ஆல்டர்னேட் சைனுக்கான ஃபார்முலா பன்னெண்டில் போட்டிருக்கும் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ இதே ஃபார்முலா தான் இதுக்கான ஆல்டர்னேட்டில் இருக்கணும் அடுத்தது பவரில் ஃபோர் வர மாதிரி ரெண்டு ஃபார்முலா ஒன்று ரெண்டும் சேம் சைன் வருது ஒரு ஆல்டர்னேட் சைன் வருது அப்போ பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்பான் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ கீழே வரலாம் ஃபேக்டோரியல் சிம்பிள் வரதுனால அப்படி போட்டிருக்குங்க ஸோ இங்கே வரும்போது என்ன வரும் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ வரையும் வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டை கரெக்டாக எடுக்க முடியும் எனக்கு வேல்யூ கொடுக்க கொடுக்க அடுத்தடுத்த டேர்ம்ஸ் வரணும் ஸோ இதை ரெண்டும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு
இவ்வளெல்லாம் படித்து ஒரு மார்க் எடுக்கிறதும் ஒன்று தான் இது ரெண்டே படித்து ஒரு மார்க் எடுக்கிறதும் நமக்கு ஒரு கேள்வி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் பி பை கியூ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்பான் ஒன் ஃபேக்டோரியல் பி பை கியூ இன்ட்டு பி பை கியூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டர் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டேம் அப்படியே நீங்கள் விரிவுபடுத்தே போகலாம் அடுத்து என்ன வரும் பாருங்க பி பை கியூக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டேம் வரும்போது சரி இந்த இடத்துல ஃபார்முலாவில் ஒரு சின்ன தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டேம் பாருங்க பி பை கியூ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட் எக்ஸ் அடுத்த டேர்ம் வரும்போது பி இன்டு பி ப்ளஸ் கியூனு வரணும் இங்கே இந்த மாதிரி வரக்கூடாது அடுத்த டேர்ம் வரும்போது பி இன்டு பி ப்ளஸ் கியூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் போகணுன்னா பி இன்டு பி ப்ளஸ் கியூ இன்டு பி ப்ளஸ் டூ கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கியூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி தான் வரணும் அப்போ இந்த ஆல்டர்னேட் சைன் வரும்போதும் அதே தான் பி இன்டு p plus q into x square. So, minus plus next term வந்து மைனஸ் போயிடணும் ஸோ எக்ஸட்ரா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி கண்டிப்பாக கேள்விகள் கேட்பாங்க ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் பி பை கியூ ஆச்சுன்னா பி பை கியூ இன்ட்டு எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் பி இன்ட்டு பி ப்ளஸ் கியூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ இதை அப்படியே நமக்கு போயிட்டே இருக்குங்க இதை கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணியும் நம்ம ஈஸியாக எழுதுனாலும் எழுதலாம் ஒன்றும் பெரிய சிக்கல் வராது ஸோ இது அடுத்தடுத்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் இதில் பார்ப்போம் ஸோ இதை பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இதில் கூட ஏதோ கரெக்டாக பாருங்கள் மைனஸ் பி பை கியூ இதை வந்து அப்படி ரெண்டாக பிரித்து எழுதியிருப்பாங்க பி பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் பை கியூ அப்படி எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் வரும்போது பி இன்டு பி ப்ளஸ் கியூ இது தனியாக பிரியும்போது இந்த டேர்மும் மிஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் எக்ஸ் பை கியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் முக்கியமான ஃபார்முலா ரெண்டு முறை நானே தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இன்னொருக்கார் நல்லா ரீட் பண்ணுறோம் பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் இது ரெண்டாக உடச்சி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த இங்கே போடுறோம் பாருங்க தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பி பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் பை கியூ ப்ளஸ் அந்த செட் அப்படியே பிரிச்சுக்காங்க நெக்ஸ்ட் வரும்போது பி இன்டு பி ப்ளஸ் கியூ பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் பை கியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ இது போல் பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் வசதியாக இருக்கும் சம் போட்டு எடுக்கும்போது ஈக்குவல் டு இதை அப்படியே சொல்லி பாருங்க ஒன்னு ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ஆல்டர்னேட் சைனில் வரணும் ஒன் மைனஸ் பி பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் பை கியூ அடுத்த டேம் ப்ளஸில் வரணும் பி இன்டு பி ப்ளஸ் கியூ பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் பை கியூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரணும் மைனஸு ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் டேம் மைனஸ்க்கு வந்துடணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் டேம் வந்து மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸட்ரா ஓகே ஸோ இதை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்காங்க ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா மேலே இருக்கிற டேர்ம் ஸோ பத்து பதினொன்று கொஞ்சம் தெளிவாக ரீட் பண்ணிக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஸ்டின் வரும் ஸோ இதெல்லாத்தையும் உள்வாங்கிட்டு தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கேன் அங்கே மெட்டீரியலில் இதுக்கான சம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ப்ராப்பராக போட்டு பார்த்துட்டு அடுத்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் எதிர்கொள்ளுங்க இந்த பேசிக் திங்ஸை மட்டும் சிறப்பாக எடுத்துக்காங்க நம்ம அடுத்து ரெண்டாம் தேதி டே டூக்கு உண்டான ஷெடியூல் என்ன அப்படிங்கிறத அப்படியே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டே டூக்கு உண்டான விஷயங்களை நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான பிரைமரி ஒரு வீடியோஸையும் அதே போல் அதுக்குண்டான பிடிஎஃப்பையும் அனுப்பி வச்சிடறோம் தொடர்ந்து படித்து முயற்சி பண்ணி எப்படியாவது இந்த ஒரு மாத கால இடைவெளியை நல்ல பயனுள்ள வகையில் நீங்கள் கொண்டு போகணும் ஸோ நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு மாதம் நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையுமே செய்யாமல் தொடர்ந்து இது மேலே மட்டும் நாட்டம் செலுத்திட்டு வந்தால் இந்த குறுகிய காலத்தில் இந்த ஒன் மந்த்லேயும் முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல தெளிவாக பதிவு பண்ணுறேன் அதே போல் போஸ்ட் கம்மியாக இருக்கு இதுக்காக உள்ள ஓரி பண்ணி கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுமா அப்படிங்கிறதுலாம் யாரும் கணக்கு வைக்க வேண்டாம் நமக்கு திடீர்னு வந்து போஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்களன்னா அடுத்த கட்டமாக மார்க் குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட உள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து படிங்க தேங்க்